Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, el material que me quiero gastar primero, tengo varios lápices de color de varias marcas. Este es marca Mapita, digo, son los lápices más baratos, por no decir de otra forma. Y voy, voy a empezar a utilizar también aquí una técnica muy sencilla, que va a ser color sin degradado. El degradado lo voy a ir, lo voy a ir haciendo con el negro. Entonces, aquí voy a ir, a toma, voy a ir, voy a ir perdón, tomando referencias de... Por ejemplo, aquí de la portada que ya me da los colores de por sí. Entonces aquí vemos que pues, tiene un amarillo y un amarillo más oscuro. Entonces lo primero que hay que definir, y también de hecho me va a servir todo esto para ir sombreando, es este... Hay que definir primero, eh... sí, para dónde, dónde, va, un, dónde va a venir nuestra luz. Cómo quedaría mejor, o pues sí, más, más que... Eh... Pues definir, ¿no? Como va, de dónde va a venir nuestra luz. Digamos que si lo tomo de referencia, si tomo de referencia la portada, pues la luz en la portada. Pues aquí, bueno, aquí de entrada parece que hay una luz acá, que hay una, una sombra refleja, se llama también, o bueno, una contraluz. Que también les, les sirvió aquí para separar el cabello, esta imagen, ¿no? Del, del, del personaje que está atrás, que es el príncipe. Y pues no sé, aquí de hecho viene una luz de este. ¿Cómo se llama? Uf, se me olvidó. ¿Cómo se llama esto? Rosetta, creo. Pero bueno, es como ventana, pues. Y viene hacia acá. Que es de, no sé si podemos decir que de arriba. Por acá se ve otra. De este extremo. Aquí de hecho vemos que le pega la luz así. Básicamente hay dos luces. No. Pues sí, como las que vendieran así, ¿no? Como... De hecho, esta, esta sombra, cierta sombra que tiene también viene porque aquí se supone que no le estaría dando directamente esta luz. Entonces, por eso la cara la tiene así. Igual acá el príncipe. Entonces, sí, serían como dos luces. Una que viene de la izquierda y otra que viene como de atrás. Pero bueno, aquí ya no tenemos que pensar eso porque les digo, vamos a empezar a así con lo más sencillo. Vamos a empezar a tomar referencias. De aquí de la portada en este caso. Antes que nada voy a empezar a probar mi, mi colores, ¿saben? Como siempre. Es el azul más claro. Y debe haber un azul más oscuro. Así que no lo tiene. Ah, sí, es que está muy, muy, muy pequeño. <ríe> está muy gastado este ya. Bueno, entonces en este caso pues no es... Eh, No creo que hay que probar muchos porque de hecho como la presentación que yo tengo creo que es, no me acuerdo si de 10 o 12 colores, o sea que, o sea lápices. O sea que pues no tenemos mucho. Y si se fijan de por sí el dibujo es, es los personajes principales no tienen mucho color de por sí, o sea muchos colores. De hecho tienen más los que están acá al fondo. Y pues vamos a comenzar en este caso, bueno... Pero más bien vamos a empezar con el cabello Creo que este también tiene la corona Este aquí tiene detalle y todo Acá no los tiene Pero bueno, entonces se supone que La luz vendría de acá Este color ya casi no tiene punta Entonces eso es lo que quiero aprovechar <ríe> ¿No? Que ya no tengan punta para, pues para que se vayan gastando no entonces Vamos a ir sacándole punta Otra cosa que también les quiero decir es que estas transmisiones eh, sí van a ser sorpresa, no, 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 los, no están programadas exactamente para un día y una hora en específico. Es más bien cuando tenga tiempo, digamos. Hoy no creo, no creo que termine este dibujo, no es la idea. Hoy básicamente era presentarles el... Pues esto nuevo que voy a estar haciendo, ¿no? Y así que en este caso... Ah, y les comentaba que... Este... La idea... 
no, no voy a hacer un, 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 un coloreo ahorita, por lo menos en este dibujo tan detallado. Sobre todo con estos colores, con esta marca de color. Va a ser algo simple. Necesito un negro. Dale. Vamos a gastarnos el que tiene menos este, punta pues para que se gaste más rápido. Les digo, pues así va a estar un poco esto. Ya ustedes, este, pues si me siguen y les gusta este contenido, pues ya este. Pues si no pueden estar los días que. Pues ahora sí que el momento en que yo transmita, pues. Pues ahí lo pueden ver, ¿no? Ya después, aquí les digo, se van a ir guardando. Se van a ir guardando. Los voy a ir guardando aquí en, en Instagram. Por lo menos un tiempo hasta antes de que... Ya los descargue y... Lo subo a YouTube, pero bueno, todavía me falta mucho. Antes de eso tendré que descargar otros, los otros de los fanarts que todavía están aquí, que me faltan, que son muchos. Y que bueno, aquí ya le dimos el cabello y ahorita también no tengo tanta luz acá en, acá en la habitación donde estoy. Pero es muy plano, muy plano este coloreado. Lo único que tiene es que los asurados que tienen, bueno, en el cabello son, es prácticamente no hay asurado, es corte de color, tal cual. Y este... Pero este tipo de asurados, por ejemplo, aquí en el vestido, se ve que está coloreado en computadora. Pero bueno, estos, estos, estos asurados pequeños, pues sí, este... O estos, ¿no? Es decir, que este, son lo poco que tiene, todo lo demás es un color plano. Les digo que ahorita, ahorita voy a hacer un coloreado sencillo. Y aparte, de hecho, me gusta, se lo dio un, un mangaka profesional. Porque aparte ya saben que yo, este, más que mi estilo ser este, mi estilo es más este japonés. En lo que yo desarrollo más, lo que quiero desarrollar más y estoy desarrollando más, ¿verdad? Es el estilo japonés. Más que el anime, es decir, el estilo de, de animación, porque es diferente este, la animación al, al, a la historieta, pues. Eh, mi... Pues obviamente yo estoy dibujando más como la historieta, pues, de manga. Entonces aquí, de hecho, ya la luz no me deja ver tan bien. Como que ya, ya hace falta luz y tampoco me gusta, no quiero prender el foco ahorita, el foco de aquí de la habitación, porque como creo que es luz amarilla, ¿verdad? A ver. Si es luz amarilla, este, pues me cambia ¿no? la, percepción, la percepción de los colores. Si no, vamos a dar una primera capa hoy y, y, y ya en otro momento, más que, bueno, hoy no, sino en este momento le damos una pequeña capa y lo que podemos avanzar y... Y ya después, este, pues lo continuamos, ¿no? Aparte, después de esto todavía tengo que hacer cosas. De mi, de mi oficio, de mi profesión. Pero les digo que esto, como va a ser sencillo, pues este... Va a ser un coloreado rápido. Ahora les digo, este, en esta ocasión, pues voy a utilizar estos lápices de colores. En otras ocasiones voy a utilizar otros materiales. De hecho, ahorita también voy, voy a empezar a definir en este, por ejemplo, en este libro, qué, qué dibujos, qué páginas van a ir exactamente con qué...
que materiales y este y tengo de hecho compré muchos muchos libros para colorear y este y aparte digo sirve que practico también todo mi toda mi sí toda la parte de coloreado digamos y este que es lo que menos cómo se podría decir como que lo que menos lo que menos me he enfocado en mi vida es a colorear, por lo menos desde que era niño hasta ahora que sí le he entrado muy duro a esto del, del coloreado. Entonces no todos, no, no todos los dibujos de este libro ni de todos los libros van a ser con una sola un solo tipo de material digamos sino que sí van a llevar varios van a ir mezclados digamos no dependiendo de lo que amerite en este caso está muy muy bien impreso este libro me gustó de hecho se supone, se supone que es este parece ser que es original ¿no? tiene todos los copyrights y todo los derechos pues de autor y editorial y todo eso y se supone que este tiene parece que la licencia de Disney o Disney Enterprises entonces eh, pero ahí no, y se me hacen de hecho todos los dibujos que trae este libro me gustaron están bien hechos o sea se ve que sí es arte oficial porque hay unos que les digo como los compré en, los, en el tianguis hay unos que sí no me convencen mucho entonces eso yo creo que ya saben que el marcador pues cuando colores con marcador se traspasa sobre todo en este tipo de hoja. Entonces, esos yo creo que sí, los que están muy feos, y sí, sí, no, no me va a importar así como que dejar, dejar los que se manchen, digamos. Vamos a ver que, si hay otra. Híjole, no, no se le salen las zapatillas, no sé de qué color eran las zapatillas, pero bueno. Entonces, aquí hay de dos. Para sombrear, pero como para sombrear va a ser lo, la misma técnica, yo, vamos a dejarlo así. Casi no gasté mucho el color o el lápiz, o sea, básicamente fue lo de que le saqué punta. Vamos con el tono siguiente que es, bueno es rosa, tiene como un color carne, pero pues como aquí no lo tengo en este tipo de color. Eh, vamos a pasarle un rosa, aparte pues es rubia. La muchacha que ni me acuerdo cómo se llama, la de... Es la de... Digo que creo que es la bella durmiente. Ni siquiera dice. <ríe> lo... Es lo más raro de todo, ¿no? Tiene todo... Disney. Este, o sea, tiene toda la licencia, el libro para colorear. Trae un título que algo así que un beso. ¿Qué dice? Un mágico beso. Princesas de Disney, pero no trae el, uh, de qué película es, no, porque obviamente pues es una de las es de las películas de Disney, como se dice en, pues en español, no sería Disney, porque en, en inglés se pronunciaría Disney, pero bueno, se pronuncian, no sé qué se pronunciaría. Que lo bueno es que no no hay ningún espacio en blanco, todos esto, esto, estos dibujos son colores planos. Pues nada, no, los dientes. Y los ojos, ¿no? Muchas de estas, este... ¿Dónde está mi...? Ah, sí. Oh. Muchas veces, lo que estoy pensando es que muchas de las veces que voy a estar aquí este, coloreando estos libros, 
tal vez van, van, vayan a ser los fines de semana. Entonces lo más probable es que pues por ahí les caiga una transmisión sorpresa a los fines de semana que esté yo coloreando estos libros. Vamos a seguir por aquí. Ya tengo tiempo que no transmito, así que luego se me olvida, ¿no? Que igual, quién sabe si, si estén viendo lo que estoy haciendo, se sale, se sale fuera de la cámara. Bueno, de lo que enfoca la cámara de que luego ya ven que se mueve y eso no como que luego no tiene tan buena resolución la cámara como que a veces se le va o sea, aquí a los pies como que la calidad va y viene no ahí en los videos y eso es como por ejemplo en youtube todavía no llego a los suscriptores a mil suscriptores y todo eso pero cuando uno ya llega a eso, una de las cosas, uno de los beneficios que uno obtiene es que puede hacer transmisiones en vivo. Bueno, vamos a empezar con el vestido. Básicamente serían las mangas y esta parte de aquí de, del vestido. Que el otro azul, el azul más más oscuro lo que estoy viendo es que es el único, el único color que lleva más tonalidades pero bueno eh, vamos a les digo lo vamos a hacer de otra de otra forma no vamos a hacer este vamos a aplicar les digo algo que vi en el coloreo de un mangaka que me gustó Queda sencillo, queda simple, pero me gusta cómo queda, el resultado me gusta, cómo se ve. Y es sencillo, como ya están viendo ustedes aquí, básicamente lo que estoy haciendo es aplicando el color lo más uniforme posible. Ya sabemos que, sobre todo estos colores que no son, que son este, no sé si se eran de grafito, pero que no son de, como los Prismacolor, ¿no? Que esos creo que son de cera, ya no me acuerdo. Este, y, esos, y esos colores este como son más suaves digamos y estos por ser más duros este pues es muy difícil de obtener un, un color parejo uniforme por eso es que también están no sé si ven que no los no estoy coloreando así con la punta sino estoy coloreando así de lado como acostado para que para poder obtener lo, un, un, un relleno más uniforme, ¿no? lo más que se pueda. Voy a tener que sacar una foto de aquí de internet para ver de qué color son las zapatillas. Muchos dibujos también que pienso colorear de todos esos libros que compré. Este, no, no los voy a colorear exactamente como son, o sea, del color que son. <risa> Si eso colorea algo, o se vaya ocurriendo, bueno, ya digo, ahí van, lo van a ir viendo poco a poco. Pues básicamente hacemos uno, dos, tres y cuatro colores, lo que más creo que es blanco. Bueno, faltan los labios, que serían rojos, los ojos. Pues yo los veo como morados, no sé. Creo que es este azul. Vamos a pintar los labios, que aparte ahí no tiene mucho. Bueno, bueno, por lo menos en la portada no tiene mucho este. Pues creo que no tiene nada de sombra. Pero eso es lo que. Digo, por ejemplo, un, un, un prismacolor o, o de ese tipo de color de lápiz. Ya no hubiera soltado aquí, bueno. Ya hubiera coloreado calle este, hay que darle muchas pasadas, ¿no? Este creo que es este, es el color de sus ojos. Ya está muy acabado este azul. 
Ya no me va a alcanzar para... Oh, bueno, y se me hace muy complicado ¿eh? este color con esto. Así como está. Vamos a darle aquí. No sé, esto se ve que no es de esa caja, se ve más viejo. Quién sabe qué marca será. Ahí se nota la, la calidad, se ve oh, bueno, la calidad, sino la diferencia. Este color, como este lápiz, pues como que responde diferente a estos. O sea, como que suelta más, no sé si se podría decir pigmento más color de hecho si ven que hasta me recargué tantito ya se ven como que un cierto degrado aquí no cierto o sea, como que se luego, luego se notó que es más oscuro o sea que empezó a soltar se empezó a hacer más oscuro el color Entonces yo le tenía que emparejar un poco Es un poco más difícil de, de manipular este. Otra vez no se cae. Pues me da la impresión que se va a caer. La punta. Pues ahora sí que no quería hacer degrados con el mismo eh, color, pero... Tiene que emparejar Y aparte también sirve que se nota más ¿no? La diferencia de Del tono de azul oscuro El tono de azul este Claro, porque aparte pues tiene que ser Tiene que haber este pues, ese contraste por lo menos ¿no? Vamos a ver aquí Trae algo que no, no Se ve que es como parte del vestido quién sabe qué será bueno, o a menos que el vestido sea todo esto de aquí, lo tape esto. Yo creo que lo más seguro es que sí. Entonces, pues vamos a darle... Una vez. Porque se vaya gastando. Para irnos acabando nuestros lápices de colores. Por lo menos este azul. Fíjense aquí así como podremos ir trazos más grandes, más largos, ¿no? que sale más uniforme el, el color. No sé si, se, si es correcto decir el pigmento. A ver si hay alguien ahí que... Ya sé que me veo ahorita, que me vea después. Uy, el fondo del vestido tampoco sale aquí. Y acá atrás hay una imagen, pero es cuando está vestido de otra forma. Entonces les digo, si hay alguien ahí que, que sepa realmente, ¿no? Si realmente se podría decir que es pigmento esto que suelta el lápiz de color. Vamos, pues, a ver. Así les digo, como que esos trozos largos. Siento que sea más uniforme. El color. Vamos a ver de la, la, de la misma dirección. Ah, les quiero contar otra cosa también. Ya pronto. Muy pronto. De hecho, lo han estado viendo aquí los que me siguen. Y si no, pues... Este, en, mi, en mi muro aquí en mi muro precisamente aquí en mi muro de, de Instagram pueden ir viendo los avances porque aquí Instagram yo lo utilizo para ir subiendo avances diarios podríamos decir de lo que voy haciendo diario este... 
antes de continuar te quiero invitar a que conozcas mi página de Coffee. Me buscas así como Monteval Comics Manga Historietas. Aquí abajo también está el link. Y por ejemplo te puedes ir a esta sección que dice Galería. Y como ya estás viendo aquí, bueno, salen varias este, opciones. Todo esto que está aquí que ves son carpetas donde yo tengo obras. Eh, por ejemplo, aquí puedes leer totalmente gratis mi fanzine de los caballeros del Zodíaco o Saint Seiya como es su nombre original. Lo dejé totalmente gratis, no necesitas tener una cuenta ni estar registrado ni nada. Simplemente vas a aquí donde te digo y lo puedes ver. Y como te decía, te puedes ir a la sección de galería y revisar cada una de las galerías que tengo. Como ves aquí, hay algunas carpetas que tienen un candado, lo cual, eh, bueno, ese es el contenido exclusivo, que es justamente el que estás viendo aquí, que son en este caso los procesos que llevo al dibujar este, pues varias obras. Esto solamente está disponible para las almas caritativas que me quieran invitar a un café, que es como el, el, sí, el nombre de la página. Simbólicamente es un apoyo, es un patrocinio que me puedes dar por la bajísima cantidad de 3 dólares al mes. Eso lo encuentras aquí en la pestaña de membresías. Así que hazte miembro. Aquí, aquí te dejo todos los beneficios que podrás tener al ser parte de uno de estos tres niveles. Por ejemplo, hay otras páginas de patrocinio que te dicen, sí, este, 3 dólares al mes, pero vas a estar pagando por todo un año, ¿no? Y lo que me gusta de este coffee es este, que simplemente puedes apoyar un mes nada más. Con un mes que apoyas, no, no se te va, no te van cobrando cada mes. Simplemente ese mes que apoyaste y con eso tienes acceso, como te decía, a todo lo demás. Muchas gracias a todos los que me apoyan y pues continuemos. Han estado viendo ustedes que he estado subiendo este, imágenes, parte de las imágenes de mis de mi nuevo de mi nueva historieta. Eh, aparte de digo de, de un curso que estoy tomando, ah, esto iba de blanco. Bueno, apenas me, me doy cuenta que esto es el fondo. Así se llama, ¿no? Esto que, es, que llevan los vestidos Por sí que en el fondo, pues en el fondo Abajo del, exactamente de la falda En el fondo Lo bueno del lápiz de color Y aparte ahorita que con estos que no los estoy pasando tan duro Bueno, si se, se, se quitó Porque de por sí esto debería ir más oscuro Porque eso se supone que pues va abajo, ¿no? Hasta no le pega la luz, pues porque está hacia adentro, ¿no? De la falda. Yo digo que está de ser azul, azul claro, azul cielo. Bueno, lo que estoy viendo es que hay una diferencia entre este y este, así que le voy a dar otra pasada más para que se note más. Un azul oscuro ahí encima de un gato leyendo un libro, o si sí, parece que leyendo un libro, o una mariposa ahí que no sé si salió del libro. Bueno, ese es el logo de se, se llama Great Moments Publishing, la, la empresa o la editorial que ah, bueno, dice editado por Grupo Best Way. Dice entonces, eso de Great Moments Publishing, no sé qué será. No sé si eran lo, lo mismo del editorial o no sé cómo está sonando, pero... Si es que ya estamos aquí pasándole color a su logo encima. <ríe> y encima de las letras también, de todos los créditos, podríamos decir. Esta primera página que... Que trae todos los datos de este libro ¿no? Ahí, poco a poco lo vamos a ir pasando y saben que estoy pensando me está gustando cómo está quedando y lo que estoy pensando es que si sí lo voy a dejar no, no, no voy a aplicar la técnica de este japonés por lo menos en este yo creo que para el próximo que es el, el los que siguen bueno, no sé, este, si me tocó para otras cosas, pero no, yo creo que sí este. Este sí lo voy a hacer con marcador. 
Bueno, ahí, ahí vamos este, poco a poco. Este. Uy, ahorita, ahorita le pongo todo eso, pero yo creo que esta eh, se me toca dejarlo así nada más para... Pues para una primera impresión, podríamos decir... Para, como decir, es la primera página, de la parte que es la par primera parte, página del libro. Eh, alguien cuando lo vea, que básicamente voy a hacer yo. <risa> este, y que los va a estar viendo, no creo que muchas personas lo vean. Mi idea no es tampoco llevarlos a convenciones, esas cosas, ¿no? De donde los pueda mostrar, pues. Pues de repente hay algún amigo, algún familiar, ¿no? Que se acerque y que... Pues que yo se los enseñe, pero en general se van a quedar conmigo. Por lo menos ahorita... En este momento es lo que he pensado, no... No se me ha ocurrido otra cosa, luego se me ocurren cosas y ya lo cambio de parecer, pero pues mientras estamos empezando con esto, entonces digo, es la primera página. Yo creo que está bien así dejarlo. Este, les digo como una para una primera primera impresión, es decir, bueno, es puro color este base, puro color este plano. Ya, pues ya cuando vayan abriendo se vayan pasando las páginas pues ya van vamos a ir viendo eh, pues como ver cambiando no el coloreado se me está gustando como me está quedando eso era lo que no quería bueno ya. ahí se echó a perder mi dibujo plano <risa> Antes de casa borrar, pero bueno, todo por cambiar la, el ángulo de la punta, de, oh, ¿cómo? Pues no es el ángulo, el lado, ¿no? Donde estaba coloreando, lo estaba utilizando. Obviamente me van a faltar cosas porque las necesito ver en internet. Y creo que para la próxima, eso lo reviso, ya se lo agrego. Y a mí se me hace que es azul, azul cielo, el fondo. Vamos poco a poco. Ya, esto fue rápido, yo creo que fue más lo que hablé, <ríe> no sé, al principio por lo menos antes. O sea, para explicar todo eso antes de, antes de empezar, ya sé que, bueno, obviamente les tengo que estar platicando aquí cuando estoy coloreando, porque pues también si no sería aburrido, ¿verdad? Además estuvieran viendo, pero bueno, también quién sabe ya cada quien. Este, hay gente que sí, ¿no? Yo sí soy de los que a veces no les importa tanto estar escuchando, sino a veces nada más estar viendo. Pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Que sí necesita estar este... Pues escuchando algo. Ah, me, me gusta, me gustó cómo quedó. Así sencillo. Lo, lo, me dan ganas de hacer un poco más acá el cabello. Como que siento que quedó muy débil el. el ¿Cómo decir? La plasta. ¿no? que la corona pues bueno pues para que se diferencie por lo menos este si sí, llevo un poco de sombra y de luz también es decir no fue plana bueno lo podemos tomar con un color también aquí me faltó o más bien no se ve Uy, entonces pues, de por sí fue un todo un dibujo y casi no, ninguno me lo acabé. Básicamente fue por sacarle la punta. Ya ven que esto va para largo, por eso es que compré estas cosas. Y por eso comp compré mucho, porque compré como unos ocho libros más o menos. Creo que sí fueron ocho. Porque sí, porque para que me los termine. Obviamente cuando le empiece a meter sombras, sobre todo con la, el mismo color, ¿no? Como aquí, pues se van a ir gastando más, pero así está difícil, ¿no? Ahora otra cosa que quiero hacer Aparte de nada más tenerlos así Quiero ponerles Este uh, ¿Cómo se llaman? 
fondos, aunque no lo tengan, ¿no? Entonces, un poco la tierra del color, el, el color complementario del azul, el naranja, así que voy a poner una base naranja, y del amarillo sería el violeta, o sea que de acá lo voy a poner, ¿cómo, de, cómo decirlo? Va a ser violeta a, tendiendo a azul. Entonces vamos con violeta. De hecho tengo dos. Ah, no, esto es café. Ah, entonces pues ya nomás tengo uno. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. No voy a iluminar todo. O por lo menos ahorita. Voy a iluminar un pedazo nada más. Así como... Obviamente alrededor. Pues para que resalte todo además, ¿no? Para que no se vea así la hoja del cuaderno y, y el dibujo en puro color, ¿no? Si sí, se vea más o menos aunque sea toda la, la página. Este, de color y aparte sirve que pues así me voy, y me voy gastando más colores, ¿no? Nada más esos cuatro que utilicé aquí. Ya vimos que fue el amarillo. El rosa, bueno, el rojo también. Pero bueno, fue un pedacito. El rosa, el rojo, el azul cielo y el azul oscuro, ¿no? O azul claro o azul oscuro, no sé cómo le digan en su país también. O cómo los, los conozcan ustedes. Es que también en, se, le, se le... A varios colores se les dice de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, y ahora que estoy, ahora sí que... Mostrándoles un poco de lo que estaba estudiando de color. Es como este color que estoy utilizando. Es un púrpura o violeta, más o menos, tirando ahí, que no es lo mismo que morado. Yo les digo, o sea, ni siquiera, en, o sea, sí los distinguía, uno, uno siempre distingue, pues sí, pues con la vista distingues los, los colores y la diferencia, ¿no? Pero no sabía exactamente cómo se llamaba. Y luego, porque aparte luego los maestros, ya, pues sí, pues es que la verdad, no es que uno, últimamente como que les echa mucho la culpa a los maestros de la, de la escuela, ¿no? De, de la primaria, de la secundaria, de la prep, bueno, hasta los de la universidad, yo creo que son los que más, este, más culpas tienen de ciertas cosas, ¿no? Pero les digo, este... Ah, entonces, perdón, va a ir de, sí, de violeta a naranja, sí, cierto. Dije azul. Este, que también luego ni, ni siquiera saben exactamente cómo se llaman los colores, ¿no? Y pues te dicen así cualquiera y pues uno se los aprende así o como te van diciendo cualquier... Cuando eres niño y la persona ahora sí que pues sí, de verdad, la persona que te educa así si ni siquiera sabe... Se sabe los colores, pues no te los va a enseñar bien. A veces mejor que te dijeran, no sé... Y ya uno, pues si tiene curiosidad, pues los busca, ¿no? Entonces, sería más fácil eso, ¿no? Que te dijeran, no sé, búscalo o no sé. Y este... ¿Y por qué les digo eso? Bueno, pues porque... Ellos no, nunca entendían, ¿no? Que me, me, a, yo, a mí lo que me enseñaron era que el violeta, el púrpura y el morado eran lo mismo. Entonces yo a cualquiera de estas tonalidades les, o colores les llamaba así, con cualquiera de las tres formas. Y hasta ahorita es que vengo aprendiendo que, que si tienen un nombre específico, ¿no? Les digo, este, en este caso, este color sería un violeta. ¿Por qué? Porque el, pur, el púrpura, o el, bueno, más bien el púrpura, el rojo violeta, eh, pues como su nombre lo dice, es, es un... Este tipo de color, pero con un poco más de rojo, o sea, más cargado es el rojo. Lo mismo el morado, 
El morado es un color, es, es similar, pero más cargado hacia el azul. Y este, como es un, pues les digo, es de la presentación de estos colores, son este, los colores básicos, bueno, no sé si básicos, pero sí los, los, los que van saliendo, ¿no? Los primeros que van saliendo, este, pues este es tal cual es un violeta. Un poco por aquí, un poco más. Pues ya teniendo ese, el, el contorno, lo que voy a hacer es, vamos a hablar un poco de esto para facilitar más la, la existencia, <risa> el coloreado. Me voy dando un, un este, pues no es una forma, sino sería como un tipo de sombra, no sé. Una plasta, no o sé, sea, así, ¿no? Hasta lo podría hacer hasta de... De para algún lado, ¿no? Así, pero no, así, ya, ya, ahora sí que ya lo empecé haciendo así Horizontal, pues así, así lo va a terminar Haciendo todo, todo se me está acabando la punta, eso es bueno porque pues es lo que queremos bueno, lo que yo quiero es irme acabando estos colores, de hecho hasta podría aquí iluminarlo de, por lo menos en un contorno ¿no? hacer un contorno a este logotipo vamos a ir haciendo así yo no, no, mi intención de esto nunca ha sido de hecho lo han este, me siguen, ya lo han visto yo no doy clases, no, no es mi intención dar clases, claro si ustedes ya después me dicen o me proponen, ¿no? y, y que estén seguros ¿no? que tal vez quieren unas clases, claro obviamente pues tendría que ser así pues pagadas o algo, porque así nada más, no, porque pues, la verdad tengo mucho tiempo para, <risa> o más bien no tengo tiempo por estar dibujando historietas, ¿no? como para estar dando clases entonces sería pues me quita tiempo, ¿no? Pero les digo, sería algo pues que valiera, que val, valiera la pena, valdría la pena, val, valiera la pena para que yo diera clases. Les digo, si ustedes quieren clases, bueno, obviamente pues tendrían que ser este, pagadas. Este, ya me lo comentan, aquí me lo dicen, pero... Sí, la intención de este Instagram no es que yo dé clases, sino es más ir mostrando pues, lo que voy haciendo, ¿no? Hasta que se acabó. Vamos a sacarle punto. Bueno, pero vamos a afilarlo. Yo creo que estos se van a ir rápido, ¿eh? y luego le sacamos punta yo les doy la idea de esto no es hacer tutoriales no este Instagram es, es más mostrar el trabajo ¿no? entonces ya está se me fue porque les estaba comentando eso no como que me fui por las ramas pero... ya si a ustedes les sirve este quieren agarrar así como para ver este como se dan ciertos acabados o como se hacen ciertas cosas pues ya este, pues lo pueden aprovechar para eso no les digo por ejemplo ahorita van a ver cómo va a quedar esto ya se está viendo de hecho y les digo pues ustedes lo pueden utilizar para sus dibujos también y estas cosas las saco así simplemente viendo dibujos viendo el trabajo de otras personas no es como uno va no es que se me vaya así como que ocurriendo de la nada, sino como que mmm, veo ciertas cosas y, y digo, ah, esto de repente se me viene, ¿no? O sea, como que se me vienen esos recuerdos, ¿no? O sea, como esa memoria pues, del dibujante, no sé si se podría decir memoria de dibujante o así, este. Y digo, ah, pues esto le puede quedar bien esto, ¿no? Creo que se vería bien así, o por lo menos voy a intentar esto, ¿no? Con 
color naranja que ya se está acabando eso nos conviene vamos a agarrarlo desde aquí, por acá arriba que vamos a pasarle primero el contorno uff ya está bien pues sí de hecho si sí, es la misma viene de la misma caja pero sí se siente muy diferente este este lápiz porque este pigmento se suelta mucho esto me sirve para ir probando todos estos efectos, esas técnicas, o no sé cómo se podrían llamar, pues estas formas, ¿no? Acabados, ¿no? Me sirven para... Para cuando ya haga yo mis dibujos tal cual, ¿no? Los que ya... Los míos, podemos decir, los... los, los... Mi arte, ahora sí que mi arte eh, totalmente original, digo, porque este pues no es mío, pero pues digamos que se podría decir que solo el coloreado es mío, porque bueno, a ver ni los colores, ¿no? Los colores ya están dados. Estos vieron que los empecé a ver aquí, a sacar de la portada. otra vez ahí a ir sobre las letras así ya está <ríe> ya voy a empezar a manchar esto así que mejor ponemos la la hoja de siempre para no manchar nuestro dibujo más duro, no se ven más los, los rayones y está raro porque se supone que viene de la misma caja, lo que les digo está es, luego por eso pues, luego les digo, las marcas son pues tienen su calidad no cada marca, pero les digo bueno antes no habían por lo menos aquí en México, no sé, igual ya existían pero aquí no, no habían llegado por lo menos yo no los conocía o no tan accesibles este pues otras marcas no este, entonces esto era lo que había y, y con eso pero y es un poco también es esto lo que estoy haciendo también como que ven y que como ya también he dicho en otros este en otros videos eh, coloreando fanarts haciendo fanarts ¿no? que pues con porque tengas materiales baratos puedes hacer este muchas cosas, ¿no? Y que, queden, y que se vean bien. Les digo siempre y cuando con, vayas conociendo, entendiendo cómo funciona. Y eso es mucho ver, ver dibujos y ver dibujantes cómo lo aplican. Para que 
vayas viendo, pues sí, como, como, qué tipo de acabado, ¿no? Este, le puedes dar, o sea, aunque, en qué tipo de acabado funciona mejor, se ve mejor ese, ese material. Está acabando, está bien porque eso es lo que queremos. Vamos a sacarle punta. Sacamos punta. Sacamos filo. encima del búho este Yo creo que ni siquiera me acuerdo cómo se llama la protagonista la muchacha creo que sí es la según yo sí es la cenicienta pero no me acuerdo cómo... no sé por qué tengo el nombre Alicia no sé por qué es azul me recuerda a Alicia en el país de las maravillas <ríe> obviamente no es Aquí no vamos a ver si como si tuviera una sombra. Sí, encima de las letras, ¿no? Encima de los créditos. Y ahí está, bueno, me faltan las zapatillas y me falta el fondo. Voy a investigar. A ver cómo. De qué color son. Pero así quedó. A ver si lo logro que se, que se que lo vean mejor, más bien. Porque obviamente ustedes no ven volteado. Porque pues no puedo poner la cámara aquí hacia donde yo estoy. Pues de hecho me estorbaría para dibujar, ¿no? Bueno, para, pues, para hacer lo que sea, ¿no? Se estorbaría esto para que tenga un poco más de luz. Pues así quedó nuestro primer dibujo de esta primera página de este primer libro para colorear que vamos a hacer, que voy a hacer. Y pues, que suerte también que me vaya a trabajar. Este... Así que pues... Sí, pues yo creo que pues nada más me restará decirles pues lo que se dice siempre en esto de las redes <ríe> este, compartanlo si les gustó denle like sus, eh, sus, pues más no sé si decir suscríbanse más bien síganme eh, eh, inviten a sus amigos sobre todo no si les gusta su contenido pues invítenlos además hasta le pueden poner este hashtag y todo no pues para que también se comparte en otros en otras páginas en otros lugares y así en otros Instagram y pues nos vemos en la próxima así ah, este primer dibujo de esta nueva pues no sé si es sección pero sí una nueva actividad que voy a hacer y pues nos estamos viendo les saludo a su amigo Luis Montebal de la leyenda de la leyenda del reino de la espada eh, búsquenme en todas las redes sociales Bueno, no todas, estoy en Facebook Instagram, Youtube Webtoon Tapastic y Dimbo Como la leyenda de Reino de la Espada Nos estamos viendo, hasta pronto